Happy Monday, happy Monday, happy Monday, guys. Hello, hello. Hello, teacher. Uh, hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, guys. Did you like the book? Yes. Les gustó el libro? Did you like the book? Está bonito, eh? Después lo voy a imprimir. Yes, you can print, you can share, lo pueden compartir, you can, and it goes step by step from anything you want to know. Cars, partes de un carro, parts of a car, nature, naturaleza, anything you can think of. So it's very good. It's very interesting. Okay. So I hope you like it. I'm sorry. Lo siento que no he podido contestar for some reason. Eh, I have been having problems with my phone. First, I, it's very difficult. So I'm going to fix that. Okay. Lo siento, lo lamento si no he podido contestarles a todos. Tengo ahí un problemita con mi teléfono. Así es que espero resolverlo pronto. Muy pronto. <laughs> okay. So comenzamos. Bingo time. Are you ready? Estamos listos con el bingo. Sí, teacher, por cierto, solo le envié el audio del que decía Malfila's name is, el de my number is, no se lo he enviado porque he estado okay. mal en la garganta, he estado en cama esos últimos días, y bueno, no sé si me nota que tengo la garganta, no. pero bueno, okay. aquí estamos dándole con Try. todo, ¿eh? Ajá, uh -huh. okay, perfect. Sí, intente cuando puedan. Si no lo han logrado mandar, then again, exercises. Son ejercicios para que ustedes practiquen. Okay, exercises for you to practice, repetition, and so on. Uh -huh. Yes. Una cosa más, nos dijeron uh -huh. de que continuáramos lo que es la lección de la página. No lo habíamos continuado, bueno, de mi parte, porque me acuerdo que me había dicho que nos esperáramos hasta esta otra semana. O creo que tal vez entendí mal, pero... Para no, que podían, que podían avanzar. O sea, ustedes avancen. Ah, okay. Lo que hablaba era del midterm. El midterm, el examen de midterm, lo vamos a hacer el jueves juntos. O sea, ese día está para yo estar con ustedes y ustedes lo puedan desarrollar. El midterm. ¿El examen está parte de Listing Object? No, it's there. Ahí está, ahí mismo está. Yo les voy a indicar esa, ajá, ahí mismo está en la plataforma. Eh, cuando vean que diga midterm, ok, or final exam or evaluation, entonces ahí, oh, okay, okay. ese es. Uh -huh. Ok, gracias, teacher. Welcome. Ok, bingo time, let's practice the numbers, ok. Entonces, I'm going to explain cómo vamos a jugar bingo. I'm going to share how we're going to play bingo. Hold on. Ok, so. Vamos, este es su cartoncito de bingo. Este va a ser el mío. Entonces, voy a escuchar a alguien cantar los números. Sing the numbers. 21, 38. Pero va a decir, va a agregar algo más, así como la lotería. The same, ¿ok? So, va a decir algo y luego va a decir el número. Entonces, ojo con el número, porque cuando escuches un número, lo que va a hacer es esto. Su frijolito virtual, ok, va a ser el siguiente, you're going to write the name of the number, ok, you're going to write the number, so for example, si yo escuché que dice 12, vengo y con eh, my pen or my pencil, I write 12, ok, or si yo escucho 7, I come here, 7, cuando yo lo llenar con letras, mi cartón, I say bingo, yes, de lo que ustedes han escogido, Of course, este ya, este ya es un punto regalado. La estrellita de en medio no cuenta, al menos que usted tenga un número ahí. Si usted tiene un número ahí, pues todos tienen un número en medio. Do you have a number in the middle? Yes. Pregunta, ¿era en el, ah, okay. en el cuaderno o en la computadora que teníamos que hacer? No. no por ejemplo, lo hice en el cuaderno, así que feo, pero bueno. No, está bien. Entonces, ah, vale. y si no le caben en el cartoncito, lo puede escribir afuera, pues, o sea, Ok, 35, por ejemplo. Y así, la idea es que cuando termine de llenar el cartón al escucharlo, you say bingo, ok? Yes? Y luego le vamos a tomar foto, picture, and then you're going to send it, ok? Solo que yo todavía no sé eh, pronunciar la, los nombres, los números largos, por ejemplo, Twaddy, que usted lo ha puesto ahí, pero no sé cómo se dice 23, 46, 68 y así. Ok. Sí me quedo mal. Ok, good. Yo les voy a mandar una nota de voz con los números del 1 al 100 que tengo por ahí. Entonces la idea es repetition. Voy a hacer una nota, voice note. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
two, 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 three, 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 y así para que lo hagamos con repeticiones, okay? Mm -hmm. I will send you a voice note. Mm -hmm. Okay, let's get started with our bingo. Are you ready? Yes. Okay. Uh, we... we are ready. Okay, perfect. Solo que les voy a mute a todos. Alguien tiene el dragón al despierto, eh? No, it's like a bicycle. Okay, next. Ready? Bingo time. Listen. Este es un ejercicio de escucha activa. So listen, okay? All of you, listen. Mm, let me see. Everybody, ah, we see los tengo todos, okay? Es que tenía, tenía otra vista. Tenía como uno, solo una persona. Ahora los puedo ver a todos. Okay, let's go ahead and let's get started. Um, let me. Welcome to Movie Trailer Voice Bingo. Eyes down. Ready to play? More than 11, 37. Little Boy Blue, number two. Jump and Jive, 35. Baker's Bun, 61. Check Your Weight, 68. Seven Dozen, 84. Between the Sticks, 86. Brighton Line, 59. A Crutch and a Duck, 72. Royal Salute, 21. Turn on the Screw, 62. Torquay in Devon, 87. Skinny Legs, 11. Valentine's Day, 14. Little Duck with a Crutch, 27. Tom's Tricks, number 6. There you go, Mitty, 80. All the Fours, 44. Sweet Sixteen. Three Dozen, Thirty-Six. That Famous Street in Manhattan, Forty-Two. Man Alive, Number Five. Made in Heaven, Sixty-Seven. At the Gate, Number Eight. Ask for more, 34. Lucky seven. Blind 50. Downing Street, number 10. One more time, 79. Those famous steps, 39. Three score, blind 60. Half a crown, 26. Bang on the drum, 71. Four dozen, 48. All the eights, 88. Two dozen, 24. Sunset Strip, 77. Time for tea, 83. Devil's Number, 13. All the Threes, 33. Bunch of Fives, 55. Down on Your Knees, 43. 
Blind 70. Goodbye Teens, 19. Cowboy's Friend, 45. Dinky Doo, 22. Staying Alive, 85. Coming of Age, 18. Candy Store, 74. Clean the Floor, 54. Rugby Team, 15. Heinz Varieties, 57. A Duck and a Flea, 23. Get Up and Run, 31. You're Doing Fine, 29. PC 49. Stop Work, 65. I'm Free, number 3. Dirty Gertie, number 30. All But One, 89. Straight on through, 82. Life's Begun, 41. Up to Tricks, 46. Heaven's Gate, 78. Four and Seven, 47. Quack Quack, 66. Your Place or Mine, 69. Tickle Me, 63. Dancing Queen, 17. Stop em Run, 81. The Beatles Number, 64. I Love Mom, 51. Why She Worth It, 56. Two and five, twenty-five. Top of the house, ninety. Christmas cake, thirty-eight. One score, twenty. Stuck in the tree, fifty-three. Bobby Moore, number four. Strive and Strive, 75. Dinner Time, number 9. Buckle My Shoe, 32. Trombones, 76. Under the Tree, 73. Life Begins at 40. Butted Scon, number one. Monkey's Cousin, one dozen. Make Them Wait, 58. Danny LaRue, 52. In a State, 28. Game Over. <laughs> Aha! Let's see. Ton, ton, ton. Ton, 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 ton. Give me a minute while I unmute you. Okay, now you can talk. Okay, ya pueden hablar. Tell me, who won bingo? Who was the first one to say bingo? No one bingo? No? No bingo. Nadie ganó el bingo. No one. Por qué? Why? Let me see. Elisa is showing me. Ajá. Uh -huh. Pongan sus cartones como Elisa. I want to see. Por qué no ganaron el bingo? I don't understand. Estaban los números del 1 al 90. 
no logramos escribir todo. Ajá. Ok, so, but then again, it's a practice. Es una práctica, ok? So, let's do it again. Do you want to do it again, pero con otro? It's too, era bien rápido. Yo sé que era súper rápido. Entonces, les voy a mandar un par de links para que los practiquen así. Hacen su cartón de bingo y escriben, y escriben el número y pronuncian con él solo el número. So, if he says 58, usted dice 58 y remédelo. La idea es que lo remede. 58, 27, 12, 5. 14, ok, para que vaya escuchando la pronunciación. The pronunciation is very important, ok. ¿Qué sí, número? Sí, yo, creo que, ¿Mm? yo creo que a todos nos dio un poquito de problema eso del dictado así, porque como va muy rápido, igual en la plataforma había, había algo de, de, de números también y creo que también nos costó bastante. Ajá, es educar, a eso, a eso le llamo educar el oído. A, la rapidez, pero poco a poco se van a ir. Créanme lo que solo es de práctica para que acostumbren el oído a esa rapidez. Ok, it's just a matter of time. Solo yo digo que una semana más y van a notar la diferencia. Okay? But it, a mí it, me, it, me pasó bastante ese de los números también porque muy rápido los dice y a cada rato me marcaba lo que eran errores. Y bueno, el error, el, el, el audio, cada rato marcaba error porque cada rato tenía que estar haciendo para atrás para escuchar correctamente. Pero sí, bastante costoso, la verdad. Para mí, claro. Sí, teacher, fíjese que... Yo iba riendo, no quiero ni el chat, teacher. Ajá, sorry. A mí me hicieron falta tres. But it's good. It's, it's la escucha, ¿ok? It's, the, it's to listen, ¿ok? It's that. Ok, that was just a practice. Hoy vamos con otra práctica, pero... Como saben, les tengo que mandar el link por WhatsApp. So I'm going to send it right now. Give me one minute. Hold on. Bam, bam, bam. Ton, ton, ton. Let me close this. Ta, 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 ta. Ok, I sent you a link. Ok, les acabo de mandar un link. Quiero que lo hagan. Listen to the number. Write the number. Click submit and send me the picture with your result. Ok, y me mandan la foto de cuánto se sacaron. Good luck. Buena suerte. Son dos links los que les envié. Si uno no les funciona, se van al otro. 
Lo importante es practice. And repeat the number, okay? 27, 27, 37, 37. Practice. Thank you. 
When you finish, raise your hand, okay? Ponen su manita así para yo saber que ha terminado. That you have finished. <laughs> And reactions, um, a la par de share screen, está la carita como de emoticon, y ahí está, raise hand. Mm -hmm. There you go. Ok, entonces en su cuaderno, en your notebook, ok, ah no me faltan un par, me faltan un par, todas las manitas, quiero ver, bueno Francisco no pudo escucharlo, Elisa, Chris, finished, ahí está la manita, si puede subir la manita solo para saber si ha, finished, ok, thank you, uh -huh, thank you Jaime, Vane, Vane, did you finish? Ok, thank you. Ok, so, let's continue. Yo hoy dicto, último ejercicio de números por el día de hoy, I dictate numbers. Les voy a dictar números y los van a escribir en su cuaderno. Ok, no el número, not the number, sino handwriting, ok. How you write the number, cómo se escribe el número, ok, the ones that I'm going to dictate, ok. Ready? Para que intenten, practiquemos. Let me know when you're ready. Ok, comienzo. Ok, write it in your notebook. Lo pueden escribir por ahí. Después le toman la foto o lo, lo vamos a revisar juntos. Ok, let's see. My first one is. Ok, the first one. 12, 12, next one, 23, 23, next one, 46, 46, next one, 68, 68. Next one, 35, 35. Next one, 49, 49. Next one, seven, seven. 38, next one, 38. The next one, 13, 13, our next one, 59, 59, next, 68, 68, next one, 35, 35, Next one. Forty six. Forty six. Forty six. No, wait, never mind. Borren los últimos tres. Borren 68 y 35 porque los volví a repetir. Sorry, my bad. Ok. My bad. Ok. Ready? Que se repiten. Ok. Are you ready? Finished? Yes? Let's revise together. Revisemos los juntos. Let's revise them together. Am I sharing my screen? Yeah. 
Can you see my screen? No, yeah. Not yet. No, no, no. Uh, ah, there. Okay. Okay. Let's revise. The first one was 12, like this. Do you have it correct? 12. This one? Yeah. The next one was 23. The next one was 46. The next one was 68. The next one was 35. 35. 49, 7, 38, 13, and 59. Y no les dite los demás porque estos se repiten. Entonces solo les dite estos de acá. Okay, I dictated only this ones, yeah? Okay. What was your score? ¿Qué nota sacamos? 10. Pónganse la nota. Ok, like here. Pueden poner la nota de cuánto se sacaron. And share. Send it to WhatsApp so we can see your scores, ok? Yeah. Share your scores. Okay, send the picture. Cuando tengan los resultados, sacaron 10, 8, 8, 10, 9, 7, 6. That's fine. The idea is to practice. Entonces, este tipo de ejercicios son los que pueden hacer. Listen and write. Listen and write. Okay. Okay, moving forward. Okay, moving forward. We have another topic. Tenemos otro tema, which is, I also added a picture here because no I cannot show you. No les puedo enseñar de dónde, pero voy a hacer derechos de autor, to avoid. Entonces, tenemos dos tipos de preguntas que las vimos en la lesson 2.1. What is this? Y what are these? What is this is used for singulars and what are these is used for plurals, ¿verdad? What is this es usado para singulares y what are these es usado para, eh, perdón, singulares y eh, what are these es usado para plurales. For example, si yo digo, what is this? Yo no me puedo referir a este objeto como singular porque tenemos dos ojos. Entonces sería, what are these? Y yo respondo, these are sunglasses. What are these? Porque son dos orejas. Entonces serían earrings, for example. Entonces, what are these is used? These, y si ven, extiendo. Aquí es this. Pronunciación lo voy a escribir para que lo sepan y lo practiquen. Acá sería... This. Y aquí sería these. Ok. This, these, this, these. Así vamos a saber diferenciar el uno del otro. Ok. One is singular, the other one is plural. This es uno. These están hablando de más de uno. Ok. What is this? What are these? Ok. Yes. So before we do this exercise, antes de hacer este ejercicio, I sent you a link, okay? I sent you a link eh, on the chat. Please do the exercise right now. Hagan el ejercicio ahorita. And let me know. Okay. I sent you a link. Acá en WhatsApp. Aquí, perdón, en Zoom. I sent you a link. Click on it. 
y me cuenta. ¿Puede poner otra vez la imagen de anterior? Ah, sure. This one. Solo que está muy grande, lo voy a hacer más pequeño.
Okay, if you have finished, para que os que terminaron, piensen, I want you to think of those items que usualmente andan en sus backpacks, en sus mochilas, y a las chicas en sus carteras, okay, or in your bags, okay, think. Porque vamos a hacer una lista using this or these, okay? Think of all the items. Si anda libros, eh, computers, wallets, cables, ¿qué anda ahí? Para que hagamos la lista. Start giving me ideas. Uh -huh. Maquillaje. Okay, okay, let's see. So, so would it be this is makeup or this, these are makeup? These makeup. Very good, this is, mm -hmm. Mm -hmm. what else? Yes. This is makeup because it's just one, uh-huh. What else? Llaves. Ah, okay. So many, right? Más de una. Sí, llaves. Ahora bien, ocupo this para, para enseñar algo. O sea, cuando yo te... Ah, esto es un o estos son. Es cuando yo lo señalo o lo muestro. Ah, this is a control. This is un control. Or eh, cuando yo quiero señalar. Ah, these, or for example, these, I would say, these are markers. This is a control, these are markers, okay? Pero yo las estoy señalando, okay? Cuando yo me quiero referir a ellas de alguna manera, pero las estoy señalando, okay? So these are keys, me las tendría que enseñar así. These are keys, for example, mm -hmm. okay? Any other example, ¿qué más andamos? Uh -huh. Keys, ¿qué más? Nuestros documentos. Ok, very good. Si los enseño a alguien, yo le digo, these are my documents. These are my, porque me pertenecen a mí el posesivo, ¿eh? these are my documents. Ok. Mm -hmm. What else? ¿Qué más? This is my cell phone. Acá lo tenemos, ¿ve? This is my cell phone. Ajá. Uh -huh. Está escribiendo. Ah, very good. This is my face. A eso le llamamos face, cara. Face mask. Face mask. Okay, this is my face mask. Uh -huh. Very good. Compartiendo lo que está escribiendo. Hola. Está compartiendo la pantalla de lo que escribe. Eh, Pueden ver, pero era no. Okay, acá. Yes. Ah, oh, okay, perfect. Okay, so this is my face mask. Okay? This is my face mask. ¿Qué más andamos usualmente en nuestros, en nuestros bolsones, in our backpacks, or in our purses? ¿Qué más? My. Maquillaje. Okay, aquí está makeup. Mm -hmm. This is my alcohol. Alcohol. This is my alcohol gel. Usualmente decimos gel, aunque no sea gel. Si es, si es eh, spray, entonces decimos spray. Gel o spray. This is my alcohol eh, gel or alcohol spray. Creo que también vendría el, el study book, ¿no? O so, my book. O sea, el cuaderno, el libro. Very good. This, uh -huh. Uno o okay. muchos. Normalmente somos muchos los que llevamos bastante cuadernos o libros. Ok, entonces so sería. This my, my box. Ajá, me equivoqué, espérame, solo voy a cambiar esto. Mm. These are my books. Creo Ajá, que sería, or no, my box. books. Books son oh, libros books. y notebooks son cuadernos. Oh, vale, vale. Mm -hmm. These are books. Y these, I'm sorry, books son libros y notebooks cuadernos, ¿ok? Ok. Uh -huh. Entonces sería, these are my books. Por ejemplo, estos son mis libros. These are my books. Uh -huh. ¿Qué más? Y el otro era, these are my notebooks. These are Los, my notebooks. Lapiceros también, a veces andamos muchos lapiceros. These are my pens. 
or pencils, depending, right? Pencils or pens. Uh -huh. Creo que también quedaría lo de eh, el lounge, ¿no? Porque muchas personas andan lounge en sus bolsones. Uh -huh. Entonces, como es uno, entonces diríamos, this is my lunch. Ok, this is my lunch. My lunch, o también podemos decimos, my lunch box. This is my lunch box, ok. Una, una bolsita con su, con su almuerzo. This is my lunch, or this is my lunch box. Juliana... Me levantó la mano, perdón, no la vi antes. No, creo que quedó levantada cuando ah. estábamos en la actividad. Ah, ok, ok, perdón, pues dije, quizás quiere preguntar algo. Ok, thank you. Ok, any other one that you can think of, ¿no? Nada más. Audífonos. Ah, ok. Serían, ¿cómo se dice...? Entonces sería, these are my what? ¿Qué creen ustedes que serían? Bueno, acá están. Eh, en Europa les llaman earbuds. Okay. But you can call them como los que tienen, por ejemplo, Francisco son headsets. Headsets or um, headsets. Uh -huh. Where are my headsets or where are my earbuds? Mm -hmm. Okay. ¿Qué más andamos por ahí? Mm -hmm. Think. Laptops, uh, lunch, uh, uh, notebook, box, and documents. Uh -huh. Document. Uh -huh. Document. This is my this is my tablet. Very good. This is my tablet or this is my laptop. Ah, very good, very good. Qué bueno que lo dijo. Ahorita explico. Dinero. This is my laptop, for example. Voy a explicar primero algo. This is my brush, y ese pillo. Oh, this is my comb, si es peine. Okay. So, podría ser ambos. Eh, you could say, this is my brush, si es un cepillo, or this is my comb, si es peine. Y ambos también son los verbos. Si yo quiero decir cepillarme los dientes o cepillarme el cabello, I comb my hair, or I comb, I'm sorry, I brush my hair, or I brush my teeth. O si yo quiero decir peinarme con un peine, una peineta, ok, digo comb, I comb my hair. Usualmente comb es usado para los chicos y brush es usado para las chicas, ok. Uh -huh. Porque usualmente... Y, el, el teacher, y entonces cepillo de dientes sería brush... Teeth, brush, brush. Tooth, brush my teeth es la acción, pero uh -huh. tooth brush es el objeto, uh -huh. Toothbrush. Toothbrush. Mm -hmm. toothbrush. Yes. Lo voy a escribir acá. This is my toothbrush, for example. Very good. This is my toothbrush. Y la pregunta siempre va a ser, what is this or what are these? Okay. Eh, what se ocupa para información. Preguntas para información, like, what is your name? What is your favorite color? Entonces, they are called information questions, okay? Preguntas, questions, no? No questions? Ahora bien. Homer. A mí se me fue el inter y por eso volví a entrar otra vez. Pero disculpe, con respecto a eso que estamos viendo, este aquí en, en la plataforma porque uh -huh. yo ya, ya había hecho eso pero en la plataforma eh, el maestro pone they they are husband um, y aquí donde dice what it is, what it is this él pone it, it is a watch es lo mismo 
Sí, sí, sí. What are these? And estaba explicando la diferencia entre el singular y el plural. Cómo se ocupaban mm. con objetos que andamos pro, probablemente en la cartera o en las mochilas. En the book bags o en la, carte, o en la cartera. In the purse. Mm -hmm. mm -hmm. oh, okay. Or in the yeah. Y algo que les iba a decir como tarea, probablemente. El diccionario que les compartí, ok, word by word, trae vocabulario. Entonces, lo que quisiera... Ok, es que ustedes vean las cosas que tienen y vean las cosas que andan ya sea en el carro o que tienen en su cuarto o que andan en la cartera o en el bolsón, ok, y las elaboren de esa manera, ok. This is my, this is my wallet, this is my, y empiezan, por ejemplo, yo en mi escritorio, this is my, this is my, y busco esa palabra, ah, ok, this is my mug. This is my control, this is my mouse, this is my, y así empiezo, ok. This is my, this is my post-it, ok. Y así, entonces comienzo a elaborar con base al, al, porque se llama picture dictionary con esa intención. You have the picture y luego vemos la palabrita for each picture, ok. So that's the idea for you to use y puedan contrastar the picture and the word y usando lo que hemos aprendido. Y usando los posesivos my, ok. Uh -huh. Yeah, that's the idea. Y lo que quiero y nuevamente es que puedan elaborar ejercicios, práctica, ejercicios. Y les voy a compartir, creo que lo compartí el viernes. Para que sigan practicando lo de los números, creo que es bien importante. The more you listen to the numbers, the better. Ok, now. Uy, qué rápido se ve el tiempo con ustedes. It flies. Um, the last exercise. Let me see. Let me exercise para ustedes. Pam, 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 pam. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, el jueves vamos a tener el Mitchell, ¿ok? Así que avancen mucho en la plataforma. Y el viernes vamos a hacer, el, perdón, el jueves hacemos ya el Mitchell, el, la primera evaluación dentro de la plataforma, ¿ok? Así es que pilas con eso. That's my... Eh, my advice. Hay que avanzar lo más que pueda hasta el Mitchell, ¿ok? Please. Eh, pregunta, ¿podría repetir lo que no leí bien por la compañera Fátima que tiene abierto el control? No, el, el, el audio ah, no le conté. El, el um, Thursday, we're going to have the midterm. Vamos a tener el primer, la primera evaluación on Thursday, ¿ok? You're going to have the first evaluation. Vamos a tener la primera evaluación el jueves. Es el midterm, es en la plataforma y lo vamos a lograr hacer. La idea es que vayan avanzando en los temas. Voy a ir dándole más ejercicios y reforzando los que tengan preguntas. Los que vayamos viendo. Eh, mañana, por ejemplo, vamos con eh, otro tema diferente y así. Entonces la idea es ir reforzando los temas principales. Pero ustedes sigan haciendo los ejercicios y ustedes pueden avanzar. Y la idea es ir nosotros lo que hacemos es reforzar, reforzar los temas que ya están en la plataforma, solo para que vean que no están solos, que you're with us, ¿ok? Eh, I don't know, what else, what else, what else. Las notas de voz, sigan practicándolas, si me pueden mandar más, pues yo las escucho. Y usted se escucha a usted mismo también, practica y se escucha, ¿ok? Y la retroalimentación es en general. Ahorita que empiezan, la idea es uno, que se quiten la pena de hacerlo hacer el ejercicio. Eh, dos, vayan a su ritmo, ¿ok? No llevan prisa, vayan a su ritmo. So, busquen recursos, practiquen. Si yo les mando un ejercicio, váyanse al canal de ese ejercicio, hagan más ejercicios. Esa es la idea, que usted busque más y que no se canse de practicar. The more you practice, the better. Repetition, ahorita en su, en su primera etapa es repetition, repetition, repetition. Vocabulary, en ese diccionario hay muchísimo vocabulario. Eh, no se imaginan lo que vale ese diccionario. Vale oro para mí. Ese diccionario me ha acompañado como por 20 años. Eh, desde los basics de 1900, no me acuerdo. Ok. Lo, da, lo hemos usado siempre. Yo lo he usado siempre. Y me encanta porque es muy completo en muchas cosas. Así que les va a servir muchísimo. Y si lo pueden compartir con alguien, compártanlo. Ok. No les vayan a cobrar. I'm not going to charge ni le vayan a cobrar a usted. Que le regale un chocolate, tal vez, pero hasta ahí. ¿Ok? Y es Fátima, perdón, me iba a decir algo. 
Fátima. Eh, sí, tenía una duda. ¿Qué yes. Y en el caso de dinero, sí, en el, ca en el caso de dinero, ¿es singular o es plural? Ah, very good question, ok. The money is infinito, no. it's uncountable, ok. Es incontable, es infinito, por lo tanto sería, ¿qué creen ustedes? Plural. This. Depende. Sería, this is my money. Si yo digo, este es mi dinero, por ejemplo, this is my money. Yo diría, this is my money. This is my money. Just to give an example. Ok. Pero si yo tengo como cinco monedas en la mano, yo diría, these are my coins. Esas son mis monedas. Ok. Now, si yo tengo muchísimos billetes regados por todos lados, yo diría, these are my bills. Pero lo que estoy contando es lo tangible, lo que yo puedo ver. Las monedas, los billetes, pero en sí el dinero es infinito. Entonces, cuando se habla de él, se habla de él en singular porque hablamos del de dinero. Ok, que tengo como uno, aunque sea infinito uh -huh. o que sea muchísimo. So, this is my money. Pero yo puedo, yo puedo decir, these are my coins, these are my bills, this is my bill, this is my coin, ¿ok? Dependiendo si, son, si es uno o son varios. Pero en sí el dinero es in, um, uncountable, so por lo tanto es infinito. Uh -huh. ¿Ok? Well, guys, thank you very much. Happy Monday nuevamente. Como siempre, thank you, thank you, thank you. For joining in, gracias por siempre estar en sintonía conmigo acá. And see you tomorrow, same time, same place. Bye, guys. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. <laughs> Quiero preguntar algo. No me dejen atrás. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay. Ahí me escribe Francisco, ¿ok? Bueno, bye bye. Bye. Good night. Good night.